இப்பெல்லாம் காஃபி டீ குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையை விட கிரீன் டீ குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை தாங்க அதிகமா இருக்கு ஏன்னா பல ஆய்வுகள்ல கிரீன் டீ வந்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க சோ மக்கள் பலரும் அதிகமான உடல் எடையால கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க எல்லாம் அந்த உடல் எடையை கம்மி பண்றதுக்கு மறக்காம தினமும் கிரீன் டீ எடுத்துப்பாங்க எப்படி நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் நமக்கு நன்மைகளை வாரி வழங்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு சில தீமைகளையும் நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கும் அதுலயும் சொல்ல போனா அந்த கிரீன் டீ ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு கப் மட்டும் தாங்க குடிக்கணும் அதுக்கும் மேல நீங்க கிரீன் டீ அதிகமா குடிச்சீங்கன்னா உங்க உடலுக்கு பல பிரச்சனைகளை தான் ஏற்படுத்தும் சோ கிரீன் டீ அதிகமா குடிக்கிறவங்களா நீங்க அப்ப உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது கிரீன் டீ குடிக்கிறதுனால உங்க உடம்புல இரும்பு சத்து உறிஞ்சுவதில் இடையூறை ஏற்படுத்தும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரத்த சோகை இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா கிரீன் டீய தவிர்த்தே ஆகணும் மேலும் கிரீன் டீனால இரும்பு சத்து குறைபாடு ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிரீன் டீயோட ஒரு சிட்டுக்கே எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து குடிங்க என்னதான் கிரீன் டீ ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் இதுல கெஃபைன் ஏராளமா நிறைஞ்சிருக்கு சோ ஒரே நாள்ல நீங்க அதிகமான அளவுல கிரீன் டீ குடிச்சீங்கன்னா இதுல இருக்க கெஃபைன் உங்களுக்கு பதற்றத்தை உண்டாக்கும் கிரீன் டீய பலரும் பாத்தீங்கன்னா வெறும் வயிற்றுல இருக்கும் போதா குடிப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுல இருக்க சத்துக்கள் முழுமையா நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறது தாங்க காரணம் ஆனா இந்த தவிர எப்பவுமே செஞ்சுடாதீங்க இப்படி குடிக்கிறதுனால ஈரப்பை சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல்ல நச்சுத்தன்மையை உண்டாக்கும் அதனால வெறும் வயிற்றுல கிரீன் டீ குடிக்கிறத தவிர்க்க பாருங்க அடுத்ததா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீன் டீல இருக்க பொருட்கள் வந்து நம்ம உடல்ல கால்சியம் தங்குவதுல இடையூறை ஏற்படுத்தும் அதுலயும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு அதிகமான அளவுல கிரீன் டீ குடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம உடம்புல இருக்க கால்சியம் வந்து சிறுநீர் மூலமா வெளியேறும் அதோட மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு கால்சியம் குறைபாட்டை உண்டாக்கி ஆஸ்டியோபரசிஸ்க்கு வழிவகுக்கும் கூட சொல்லலாம் அதனால தாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கப் கிரீன் டீ குடிங்கன்னு சொல்றாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா கர்ப்பிணி பெண்களும் தாய்ப்பால் குடுக்கிற பெண்களும் இந்த கிரீன் டீ குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இனிமே அதை தவிர்க்க பாருங்க ஏன்னா கிரீன் டீ நீங்க குடிக்கும் போது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கருச்சிதைவை உண்டாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுவே தாய்ப்பால் குடுக்கிற பெண்களுக்கு தாய்ப்பால்ல கெஃபைனை கலந்து குழந்தைங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால இதை நீங்க முற்றிலுமா தவிர்க்கிறது தான் நல்லது சரியான தரமான கிரீன் டீ தேர்ந்தெடுக்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரீன் டீ விற்பனை செய்யறாங்க அதுலயும் சில கிரீன் டீ வகைகள்ல சுவையூட்டிகள் பச்சை நேரத்துக்கான வேதிப்பொருள் வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் கலப்படம் செய்யறாங்க இதெல்லாம் உண்மையான கிரீன் டீயோட தரத்தை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடல்ல தேவையில்லாத வேதிப்பொருட்களை திணிச்சு நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு விளைவிக்குது கிரீன் டீ குடிக்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மருந்து சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா இனிமே கிரீன் டீ குடிக்காதீங்க ஏன்னா அது அந்த மருந்துகளோட செயல்பாட்டுக்கு இடையூறை ஏற்படுத்தும் அதோட மட்டும் இல்லாம கல்லீரலுக்கு பாதிப்பையும் உண்டாக்கும் அதையும் மீறி நீங்க கிரீன் டீய குடிச்சீங்கன்னா வயிற்றுப்போக்கை ஏற்படுத்தி ரத்தத்துல வெள்ளையணுக்களோட அளவை கம்மி பண்ணும் இது மட்டும் இல்லைங்க உடல்ல பலத்த காயத்தை உண்டாக்கி ரத்த கசிகையும் ஏற்படுத்தும் நீங்க தினமும் மருந்து சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா இனிமே கிரீன் டீய தவிர்க்க பாருங்க இதுதான் உங்க உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரீன் டீ அதிகமா குடிக்கிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இனிமே அளவோடு குடிக்க பாருங்க மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஹெல்த் டிப்ஸோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன